estamos aquí, estamos ahorita en el pequeño India, aquí en Kuala Lumpur, same, same. Y voy a mostrarles la particularidad con que comen los indios aquí en, en Kuala Lumpur. Una manera muy especial. Van a ver, mira, comen con la mano y van a ver, es increíble cómo agarran la comida, cómo la revuelven todo. Es una experiencia, digamos, bastante particular. Roti chenai es como un pan, un pan típico de, de India y se suele comer, bueno, se come con las manos. Y aquí te dan las salsas, que son diferentes salsas de curry y suelen ser picantes, la verdad. Entonces voy a ponerme, se pone aquí, un poco aquí. Me pongo de la otra, vamos a probar. No tengo ni idea de lo que es cada cosa. Cuesta un euro, hay un ringgit con 20 céntimos. Sí, son 20 céntimos o 22 céntimos de euro. Normalmente aquí lo particular que quería contarles que aquí vamos a comer con la mano. Entonces te sirven como diferentes salsas, con una hoja de plátano y después te ponen el arroz blanco aquí y tú tienes que mezclar todo con la mano. Ahora viene el arroz. Es impresionante, mira. Luego estamos como... Me supera la emoción de ver cómo la gente come aquí. Mira, mira, ahí viene el arroz. Ponen el arroz aquí. Entonces tú lo que tienes que hacer, obviamente, antes que te den esto, tienes que lavarte las manos bien, porque siempre hay como lavaderos listos para lavarte las manos. Y luego esto tienes que agarrar y comenzar a mover. Bueno, van a ver, van a ver. Yo no soy experto en esto, pero voy a intentar hacer algo. Si ven mi cara roja es por el picante de la comida, no es por nada más. Y miren, me fui, me fui a grabar, me fui a grabar allí a unas personas y me pusieron más comida en el plato. Impresionante. Ahora vamos a intentar comer como los locales a ver si me sale. El chaval nos va a enseñar cómo comer comida en la India en Kuala Lumpur. Ahí chaval, vamos. Yo conocí a dos chicos aquí de Malasia y me enseñaron a comer con las manos. Entonces lo que tienes que hacer es utilizar siempre la mano derecha porque la izquierda la utilizan para otras cosas. Otras otras cosas. cosas. Entonces siempre la mano derecha, nunca la izquierda. Te fijas que vas a utilizar la derecha. Increíble. Y lo mezclas, bueno, lo mezclas así como puedes y luego lo coges como si fuera una cuchara, así, y con el dedo pulgar te lo empujas hacia tu boca. Pero eso no se come. Así se come, así que le una hoja. Si lo comes así, te, te pones perdido, entonces, es decir, empujarte con el pulgar en la boca. Pero así, con el dedo. A ver, lo coges así, y luego con el dedo. Cogerla así y con la con el pulgar empujarla así. Muy diferente. La sensación de comer con la mano es muy. Es rico, pero es muy diferente. Normalmente, claro, lo es como... Es muy raro, muy raro, la verdad. Nunca la primera vez que hago esto. Me están trayendo más comida, me trae más comida cada vez que... Yo no quiero comer más, pero me trae más comida. Seguro que no, no es delicioso, es delicioso. Es delicioso. <risa> es como un tamarindo. Es Ahora, por favor, miren el color de mi cara después de comer comida picante de la India. <risa> Ahora estamos en aquí en pequeño India, en Kuala Lumpur. Y yo no sé, nunca he estado en la India, pero creo que se está dando un saborcito bastante parecido a lo que es el país. Acá no sé si están tocados como en la India, pero hay absolutamente de todo en la India. Hay principalmente restaurantes y mucha, mucha gente que mueve la cabeza así. ¿Va a mover la cabeza? <risa> Esta que mueve la cabeza como Shakira. <risa> así, ¿no? Así. Dices, señor, how much? Es muy divertido porque no sabes qué significa. Significa todo y nada a la vez. Pero esta parte de cual, pero esta parte de cual el Lumpur está bastante divertida porque venden ropa, puedes ver la cultura, puedes ver la gente. Aparte, acabamos, acabamos de salir del restaurante que le mostré hace un ratito. La gente como come es impresionante, la verdad. Nosotros estamos volados de la cabeza. Primera vez que experimento el tráfico de un Lumpur tan intenso, la verdad. ¡Eh, hey, Manuel! Ahora vamos en el taxi, nos vamos a ir aquí al barrio. 
Hola. Hi. Vamos a ir al barrio Hipster aquí. Hola. Terminamos el tour por Lidl India. Al barrio Hipster. Hola. 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 You know Spanish? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Puta madre. Puta madre. Chinga huevón. Chinga huevón. <risa> a la chingada todo. <risa> Acabamos de llegar aquí a la área hipster o medio trendy de aquella tendencia y la verdad no es nada diferente de otros países, es tiendas por todos lados. Estamos en el barrio hipster. ¿Qué te parece? Hipster de Kuala Lumpur. Me lo vendieron como lo más hipster, gente con fixet, todo de puta madre y a ver, la verdad que... normal como Sí, normal, a ver, hay tiendas así, tiendas caras, bien puestas, restaurantes... A ver que sí, que está bien, pero no sé si vale mucho la pena ir hasta aquí para... Miren todo el aire acondicionado que existe. Acá se consume el 50% de energía de Corea Lumpur está acá. Henry. Soy Henry. 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 Ahí está, muy bien, por fin. Henry. 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 Dice, ella dice Henry. Henry. No Henry. Ahí dice Henry. <risa> Ella está muy segura que dice Henry, me dice Henry. 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 No, Henry. Eso no es imposible. Henry. Ya me cansé. Henry. Ya me cansé. Henry. A ver, la mexicana. Henry. Wendy está aquí dentro de enseñar. A ver, Wendy, ¿qué clase okay, de.? Ok, Olga. Henry. Henry. ¿You say Henry? No, Henry. No. Henry. 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 No, Henry, no. Henry. Henry. No, Henry. Look at that. Henry, say it. Henry. Ahí está, ¿eh? mejor. Oh, no, me equivoqué, que estamos en otro país. <ríe> me equivoqué el agua. Hola. Es que nunca, nunca me acostumbro a subir por la derecha. Y ahora acá se sube todo por la izquierda. Esta es comida de Siria y yo la comí hace un par de días Buena de Navidad. De fin de año. Sí. Son las 6 de la tarde ya que estamos muertos después de todo el día estar en, en barrio chino, barrio indio, barrio hipster. Ahora estamos en el barrio el restaurante sirio, estamos en todo el mundo y hemos estado paseando por todo el mundo. Así que creo que hoy día vamos a comer ahorita, vamos a los hostel a descansar y prepararnos para la noche porque vamos a ir a tomar unas cositas. Así que estamos con Wendy de México, Olga de Ucrania. Y a la luz de la noche. Estamos aquí ya de Año Nuevo, saliendo son las 11 de la noche. Estoy con mi amigo de Serbia. De Serbia. Serbia. 